No, dobrý. Blbá viditelnost, voda v objektivu, to je Za tý hutě, tam se člověk schová do licí haly a tu se můžou čertí ženit, teď je to jedno, ale na těch haldách to opravdu chce počasí vybrat. A už já opravdu začíná lejt, pojďme domů. Konečně žije. Vlastně nic není krásnější než vysoká pes při životě. Jsme v Třeckých železárnách a tohle byla vůbec moje první hůť, kterou jsem je navštívil. Tady jsem si začal plnit svůj sen. Částečně je to samozřejmě asi úděl, který je nějak geneticky disponovaný přes ty moje předky. Strejda byl ředitelem ekonomickým ve Vítkovicích, druhý prastrejda dělal v Ringhoferových závodech v Praze ředitele. Je tomu zhruba sto let, co se tady můj pradědeček František Mácha proháněl se svojí hornickou šavličkou na dole Igná. To je tam ta malá budova, nebo respektive to, co z ní zbylo. No je naprosto nepopiratelný, že těžký průmysl z našich životů mizí. Aspoň v našem západním světě. Brzo budeme znát hutě, vysoký pece, válcovny, všechno kolem, jenom z publikací a kreze. Tak jediná moje šance je nechat tohleto mým dětem aspoň skrz mé fotografie. Přesně tady to bylo, tady to všechno začalo. To bylo 15 a trávil jsem dovolenou s rodiči v Beskydech. A chtěl mi ukázat, jak vypadal život mých předků, tak mě vzali tady kolem Třince. No okamžitě jsem musel tady zastavit, vyběhnout z auta a kochat se výhledem. Tak tyto fotky se jednou vysoce vydraží na světových aukcích, protože se jedná vůbec první industriální fotografie, který jsem kdy pořídil. Je to samozřejmě hrůzostrašný, jo, ale to jsou vlastně moje nejsilnější vzpomínky na dovolenou v Beskydech. Tenhle den moje mamka vždycky proklínala a vždycky říkala, Ježíš Maria, že jsme sem vůbec jezdili, taková blbost, co by z toho našeho syna jinak bylo. Kam on to mohl dotáhnout a furt jezdí po těch blbých hutích. No, geny si mě našli a průmysl v mý krvi ožil. No my právě jsme s manželem hodně vozili po památkách. Hrady, zámky, že manžel historič. No a jeho už to pak nebavilo a pořád to bavilo tohle. A dneska mi říkal, kdybyste mi bývali vozili po ocelárnách, tak dneska bych možná fotil zámky. <laughs> tohle to je prostě všechno, co k životu potřebuju. Tohle před náma je skutečná průmyslová krajina. Je to takový, už v Evropě nenajdeme. A pokud tak velmi, velmi stěží. Tady je radost být. I dejká život. Činná huť. Jsem rád, že ještě takovéhle místa existují a je pořád kam se vracet. No, za chvilku mi dojdou lokality a budu sedět doma a zpracovávat negativy z cesty. No. Tohle byl zvětšovák mého strejdy, profesionálního fotografa, který mě vlastně k fotografii přivedl. To mě bylo nějakých 10, 9, no, když jsme poprvé vyvolávali a tam to na mě poprvé padlo. Bože, zlatý digitál, ty. To byl vůbec první foták, který jsem dostal, ten bez tradeů. Tady vedle to jsou všecko nepoužitý negativy, no, který tady ještě zbyly z mý éry velkoformátu. No a je to tam. Tak a teď mi to bude ležet pět let v archivu, než na to vůbec sáhnu. Vím, že se k tomu hned tak nedostanu. Objektů mnoho, hutí mnoho, dolů mnoho. Je třeba jezdit. Vyvolávat můžu v důchodu. Ty říkáš, že se nepovažuješ za fotografa. No, nepovažuju, no. To, jako to, to, to jako není cíl, to je jenom prostředek k 
chtějí mým hutím mizejícím. Teď se na to podívejte, jo. to je prostě hlavní přístupová cesta k dolu Barbora. K jednomu z nejvýznamnějších dolů tady vlastně v bývalý Karviný. Tak tady vykukuje těžní věž typu Valsum, která je na našem území naprosto ojedinělá. V podstatě v Evropě se nachází ještě jedna podobná v německém Duisburku. Je sice krásný, že už nám nebude dál rezivět, je krásný, že ji udělali původní tmavou barvu, ale to podstatný tam prostě chybí. Jo? Je, to, je to prostě monument zase v krajině nikoho. Vzadu je teplárna Barbora, která jakž tak ještě přežívá. Tady jsou nějaký starý provozní objekty plus jáma číslo jedna se strojovnou. Je to prostě krásně všecko zrekonstruovaný, ale v podstatě k ničemu. No, toto jsem si vždycky chtěl zkusit. Přiložit si fotku z roku 2009 k tomu současnému skeletu. Je elektrický těžní stroj. To tady hlavně mělo získat. Takhle prostě tady koukáme jenom na nějaký nesmyslný symbol zašlý slávy. Šest let tomu, co se tady naposled těžilo. Vlevo vyjížděly vozíky, vpravo párola posádka. No jak to vypadá teď, vidíme sami. 800 metrů, jáma zasypaná, uzavřená betonovým poklopem. No, no kdyby byla možnost, hned si zachvárám znova. To je neopakovatelné. To je lepší než tisíc kolotočů na Matějský. Co jdeme? Vlastně ještě předtím už byl v dolech. To bylo v roce 94. To teda jako jsme byli zase v Krušných horách, Měděnci. To jako bylo v rámci poznávání místní paměti hodnosti. <laughs> Já si říkám, nebyl asi z toho vyděšený, z toho dolů. Ne, úplně záře, nadšený. Skvělý, díky moc. No úplně jak ze žurnálu. To samozřejmě naprosto přehlušilo všechny ostatní zážitky jo, z té dovolené. Nějaké courání po lesích a po rašeliništích, že jo, to, to byla naprosto všední věc. Ale prostě sfárat do šachty, jo. bylo mi jasný, že jako to je ono. Tady to, jako, to je ten život. Horníka, to je mizející komodita. Kolik těch šach je dneska je v provozu, že jo? Na Ostravsku posledních pět, v Čechách dva a tím to končí. V Německu zavřeli poslední důl před měsícem, ve Velké Británii minulý rok. Už budu chodit párat jenom na východ. Skvělý. No, to je pro jako opravdu. opravdu. <laughs> Jakože opravdu děláte? <laughs> Ach, za Bůh. Jak jsme jako na začátku 90. let jezdili s rodičema po České republice, tak všude ten průmysl byl vidět mnohem víc, že jo. Už se tak jako na konci třeba základky říkal, že to je bezvadný, to já si pak třeba někdy jako tak jako projedu sám. Pak přišla střední škola, to na to mě byl čas. No a já po té střední jsem vyjel do těch osvědčených regionů, Kladensko, že jo, Ostravsko, Příbramsko, Mostecko. A najednou nikde nic nebylo. To mě nikdo nevaroval, že ten průmysl se skončí takhle hrozně brzo. Tak mě nezbylo nic jiného, než aspoň fotit to, co zůstalo. A toto se pomalu rozpadá, no. Opuštěný šachty, štoly, staré fabriky. To samozřejmě jsem po nějaké době vyplnil, tak jsem se vrhnul na ty funkční provozy. A když mě došla Česká republika, tak jsem expandoval do Evropy. A dál a dál. Tak zítra do Polska. Tam je pěkná kosa, kratší dva svetry. No tady to teda dopadlo. Taková perspektivní šachta to Debiensko bylo. Před pár lety bylo tohle místo výrazně fotogeništější. Týhle věže, ty je strašná škoda, to bylo evropský unikum. No dva roky jim stačily, aby to tady srovnali se zemí. Táme zatím rohem to bude. Ten stejný výhled. To je vančo. No, stromy povyrostly, 
obalili se listy a haldu rozvezli. A zmizelo i tady to luxusní uhelný prádlo. To byla ozdoba dolu nový virek. I tady vlastně zůstává ta ze všech nejdůdnější těžní věž. Tuhle měli nechat. Krásný německý design předválečný. No? Tak tady většinu knihovny tvoří můj studijní materiál z fakulty, čili křesťanský, židovský, islámský, buddhistický oddělení a tak dále. A tady ten abteilung dole, to je všecko industriál, jo? Nejhlubší vztah mám k tady ty, ty bílý sadě. To jsou manžele Bechrovi, světoznámí. A ty mě vlastně olivnili nejvíc, jo? To je jakoby čistý dokumentární styl, typu logický dokumentace s jediným zaměřením na tu ideální formu, jo? Tady ty naprosto nudný snímky, který když se prostě přiloží k sobě, no tak to je, to je bomba, jo. A to z toho já se vlastně snažím v tom a tom duchu nějak postupovat. Každá vysoká pece něčím jiná, stejně tak kovárna, válcovna, každá je ve své podstatě unikátní. Jo? A tím, že já vlastně fotím ty stejné záběry po celém světě, tak z toho právě člověk může dostat tu ideální formu, která sama začne vystupovat. Ideální forma vysoké pece, to je v podstatě její duše. Do dnešních dnů se zachovalo 5% toho. Jo? Všecko ostatní už je dávno zbouraný. Dávno překrytý nákupními centry a jinýma ptákovinema. Všecko to je pryč, tady třeba... Ty... Všecko. No to je v Pensylvány, to by takový dřevěný šachty po domácku dělený, tam nezbylo nic. Ani toho. Nic? Tak jsme tady, důl Dukla. Tohle bylo vůbec moje první místo, který jsem na Ostravsku navštívil, to byl nějaký rok 2008, těsně před demolicí, což tady ta fotka ilustruje. Lanovnice už jsou dole, kousek uhelného prádla chybí, ale pořád ten důl byl svým způsobem kompaktní. Tady stála šachta číslo 4, to je tady ta malá. Tam je za mnou velká skipová těžní věž. Je to hrozný, no. Dotěženo jest. Dva stěžení body nejen v mém životě. Těžba a víra. Průmysl a člověk. Víc nepotřebuju. A rodinu teda, pochopitelně. Já jsem vždycky toužil poznat víru svých předků, což je křesťanství. Pak já jsem vystudoval religionistiku a teologii. To byly krásné roky. Dopoledne vždycky přednášky na fakultě z dějin náboženství, z dogmatické teologie. A hned, jak jsem měl volno, tak jsem odpoledne sedal do auta a jezdil na Kladno a do Chomutova a to tady těch prostě skvělých průmyslech lokalit a tak jako jsem si to vyvažoval. Já mám práci, já mám práci rád, dokážu se na ně dívat celé hodiny. A i za mnou je jeden z nejstarších kovářských bucharů na Kladně. Ale ten ještě předválečný, ale to příklad krásný manuální práce. No, dzień dobry, tu Macha. Já mám takové pytání. My jsme posílali do pančstva písmo o provedení zděmčové fotodokumentace na závodě Kavuka v Bulodivěk i nebylo nám dáno odpovědi. Tak se chci pýtat, či pančstvo dostalo i či ne. To je přesně ten důvod, proč rád jezdím do Polska, protože takovéhle kolony, jako jsou tady v Horním Slesku, to už v Evropě nenajdete. Já si mi představu, jak vypadaly hornické kolonie v 70. a 80. letech. Od té doby jste vůbec nic nezměnil, akorát té práce ubylo. Asi se pak přesuneme blíž k té protože tady to opravdu není úplně nejbezpečnější lokalita. Tak, do vidzení. Co pak mi to tady loupe perníček? No počkej. Vždycky, když vyjede, tak vyteskníme a přemluváme ho, ať zůstane doma. 
Tak v první dny si užíváme lehkou euforii, že jsme v pohozovkách bez dozoru, že jo. A ale když se vrátí, tak to je velký halo a děti ho vítají, jak kdyby se neviděli 20 let. A tatínek je nejmilovanější na světě samozřejmě. Já vždycky, když jedu, tak mám takový rituál, že si vždycky na kartu vyfotím děti. No a na tu fotku před jsem se celý ten zájez dívám. Když jsem třeba přistal v Oháju, tak jsem si na ty první dny tam projížel do jatě fotky svých dětí a nadával se, jak jsem příšerný otec, který toto tady prostě nechává a jede si prostě na nějaký úplně nesmyslný průmyslový aglomerace fotit. Zjistil jsem, že tak ty dva týdny jsou jako maximum, pak už i ty děti to špatně snášejí, když jsem díl pryč a já konec konců taky. A táta nám přiváží hračky. Ano, přivážím hračky, tak máme mezinárodní sbírku hraček doma. Nejhůř se schání za Uralem, tam snad ani lidi nemají děti. To je velikánská, myslím si, že zkouška pro partnerský život. Nicméně si myslím, že nás to hlavně posiluje v tom, že Budeme svorná rodina snad pořád. Tak tady mám tady bezvadnou knížku, co tady vždycky čteme před spaním. Železný mítě, to je senzační publikace o chlapci, který se ztratil v železárnách. Když přišli do kabiny ostatní členové brigády, řekl jeden z nich. Myslím, že by ten chlapec měl vidět ještě odpich, aby pak už opravdu viděl všechno. Ale Mítě už slyšel, že tavba u Martinek trvá mnohem déle než u Vysoké pece, protože ocel se musí vařit důkladněji celých 10 hodin. Moc litoval, že nemůže odpěch vidět, ale uvědomil si, že tatínek by na něho 10 hodin asi nečekal. Časného rána jsme na cestě do Mariupole. Silnice jsou naprosto příšerný. Mariupole je v podstatě v současné době metalurgický srdce celé Ukrajiny. Dva měsíce vždycky sekám dobrotu doma. Pak už mě to zase bere a potřebuji aspoň, aspoň na nějaký blbý slevárny se podívat, na si pokochat se, ozdravit se vizuálně i jinak. Nesou to statečně, ale jako, že by nějak mě vítali s červeným kobercem po každé mojí cestě, to jako říct nemůžu. Ale manželka si mě také vzala, tak má co chtěla. No a je po slávě. Struska je dobrý znamení. Struska znamená, že je huť na živu. Činá huť je činá huť, no, to se nedá svítit. Místo toho vlastně, aby hodili pár milionů spíš do tady toho komplexu jako celku, který vlastně z Vítkovic dělal tu naprostou světovou unikátnost, tak se tady spou nepěkný peníze do přístaveb, který vlastně nemají větší smysl, no, než že si tam prostě pár papalášů dá jednou za rok kafe, no. Zatímco všichni vědou nahoru a teď s úžasem koukají tady na to pleskotovo dílo a areál vysokopecně za náma, tak to technologicky zajímavější se vocitá v tady těch budovách před náma. Je to prostě škoda, jak to tady dopadlo. Dala se z toho areálu vytěžit výrazně víc než tohle. Zatímco tady se investovalo do výstave za náma, tak tahle ta výrazně hodnotnější část chátra a podle mě už nemá vůbec žádnou šanci na přežití. Tohle to jsou pravý ostravský hračany, no a jak tohle to jednou spadne, tak tady můžou rovnou srovnat se zemí. Tohle to je... Ostravě na Koksovně, to je taková jedna z mých oblíbených fotek, tak tady ten koksař tam zrovna otevíral jednu komoru a opravoval ji tam. No to, to byl nádherný výlet, to bylo v roce 2012 údolí Džiu. Vlastně největší uhelný centrum Rumunska. Moje nejoblíbenější fotografie vůbec, to je z Doněcku na Ukrajině v roce 2012. Udělal jsem jeden snímek, chtěl jsem ještě udělat druhou expozici, no ale to už si tam pro mě doběhla ochranka a zatkla mě. Teď vlastně jezdí po těch hutích dolech a po Evropě a mimo Evropu a já tady trnu, aby se mi pořádku vrátil zpátky. Já vždycky prosím, aby mi podal nějakou zprávu, abych mohla tady v klidu pracovat nebo v klidu toho, tak opravdu se hlasím. Jak to jde, tak se přihlásím. Zdravím z Ukrajiny, z Dněpropetrovsku, tam je za mnou vzádu se skvělý železárny Evra z DMZ Petrovskogo. Máme za sebou návštěvu Nikopolského závodu Krosplav, všechno 
proběhlo v pořádku. V Evropě prakticky jsme čtyři a ve Spojených státech jeden fotograf, možná v Číně někde jeden, ale na té bázi jako já a Viktor to děláme jenom my dva a Viktor to dělá ještě o úroveň vyše než já. Začali jsme jezdit do Polska, na Ukrajinu, na Sibíř. Tam šlo. Spali jsme spolu v posteli manželské. <laughs> To je ty cesty člověka zblíží, no. Dokonce jsme měli strachy párkrát vlastně o život, dalo by se říct. No, kdo víc nás čeká v Číně, že jo. Jestli se tam dostaneme, ale já doufám, že jo. No, to je hrozný. To jsou negativy ještě z Donbasu v roce 2012. No, takže to tady leží nějaký čtyři roky úplně netknutý. No, takže tak to tady máme. Tady vidím, že mám nafoceno a na tuhle huť už nemusím. No, je pěkná vysoká pec, takový typický sovětský design. No, to je pěkná fotka. Za těch deset let, co takhle po světě jezdím, tak to dohromady nějakých zhruba 200 závodů těžkého průmyslu. Z východní Evropy, západní Evropy, USA, azijská část Uralu, všechno možné. Jsme v motorovně na Václavně tlustých plechů. Tohle je vlastně srdce celý Václavny. Bez motoru by Václavna neudělal ani ráno. Tohle jsou prostě hračky pro velký kluky. Jenom fotit průmysl nestačí. Průmysl je prostě třeba milovat. Ach, to je helma z dolu Zdenka Nedlího. Tady zase helma báňského záchranného sboru na Kladensku. Dýchací přístroj z uranového dolu Rožná. To je hrozně krásná věc. To je model Václavací stolice Kvarto z Vítkovických železáren. Přesně tahle, tam pořád je k vidění a pořád válců. No a to je moje bezvýznamné celoživotní dílo. Tady já si do mapy světa zapichu takový virtuální špendlíky. Zelený jsou doly, červený jsou slévárny, oranžový integrovými závody. Třeba z té Evropy mám nějakých 80% těch špendlíků už jakoby hotových. No to je Japonsko, to bude to bude pěkný výlet. Jo. Brazílie, tam je to krásný, tam taky to bude takový dvou týdenní ten zájezd. Mexiko to chystám na příští jaro, USA to jsem tam byl na podzim, takových 60% se zvládlo. To máte, že cestovní ubytování, poslední dobu i letenky. Je to hodně nákladný, no ale tak co s penězma, že jo? Máte člověk někdy propít nebo zaházet do automatu. To je jako vedle tohohle vedu docela jako asketický způsob života, že jo? Všechny moje finance jdou buď to, nebo ušetřené finance mimo rodinu, jdou buď na cestování nebo na umění. Já prostě to, to jsem nikdy pro peníze dělat nechtěl, jo? To je prostě můj koníček, můj hlavní zájem a Nevadí mi, že si to prostě hradím sám. co víra nás přesahuje metafyzicky, tak ten průmysl fyzicky. A to naprosto. Stojíte někde u vysoké pece a ten člověk je tam takhle maličky. To v podstatě obdobný, typologicky obdobný sedí v kostele, nebo v jakýmkoliv jiném sakrálním prostoru. Jo. A to je na tomto krásný. No to v Čechách jinde nevidíme. Milíře. Původní metoda vypalování lupku. To je radost. Můžete se na mě jenom? Jež úplně bezvadný. No, dlouho bylo ticho po pěšině, nikdo o ty fotky jak nejedl zájem a najednou se s tím roztrh pytel. Tak tady, co vidíme, to už jsou tisky připravené na výstavu do Moskvy. Další se chystá v Paříži. No a co bude dále ve hvězdách, no? Pro mě je prostě důležitý, že já jsem nějakou svoji úlohu nepředepsanou splnil a stále plním. Budu mít archiv evropského a amerického výrobního cyklu a 
po mně ke štěstí stačí. Ještě vydat nějakou publikaci, k tím bych to úplně uzavřel a můžu umřít. No, takových lokalit by bylo, kam bych se vrátil nějakým čarovným proutkem. Víš, tam, co bych za to dal fárat na dole Prago, tady nedaleko od nás, nebo užívat si ten klapot a sykot parních dmychadel v královdvorských železárnách, projíždět se tou nádhernou industriální krajinou Lotrinska v 60. letech minulého století a jenom sledovat komín za komínem a pec za pecí. Všechno je pryč, no, tak aspoň to něco málo by zbylo a dejme tomu, že zbyde i pro další pokolení.